வணக்கம் சார் நாங்கள் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்டர்ன்ஷிப்காக வந்திருக்கோம் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் பற்றி தெரிஞ்சுக்கலாமா சார் ஷோர் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் அப்படிங்கிறது தமிழில் ஆயுள் காப்பீடு ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் ஒரு நிதி பாதுகாப்பு ஃபினான்ஷியல் செக்யூரிட்டி கொடுக்கறது தான் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் ஒவ்வொரு மனிதனுக்கு எடுத்தீங்கன்னா ஃபினான்ஷியலாக நாங்கள் மூணு ரிஸ்க் இருக்குன்னு சொல்கிறோம் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா எப்படியெல்லாம் நம்ம பணம் நஷ்டம் ஏற்படும் அப்படிங்கிற பார்க்கும்பொழுது ஒன்று விபத்துகள்னால பண நஷ்டம் ஏற்படலாம் விபத்து ஆச்சுன்னா அதுக்கு ஒரு மெடிக்கல் செலவுகள் நிறையாகும் இல்லை மருத்துவ செலவுகள்னால ஒரு ஹாஸ்பிட்டலைசேஷனால் ஃபினான்ஷியல் லாஸ் வரலாம் இது ரெண்டும் நடக்கலாம் நடக்காமல் போகலாம் ஆனால் கண்டிப்பாக இருக்கிற ஒரு பெரிய ஃபினான்ஷியல் ரிஸ்க் என்னென்னா மரணம் டெத் ரைட் ஒரு மனிதன் மரணத்தை சந்திக்க வேண்டிய ஒரு காலம் வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா அல்லது அவன் சந்தித்த பின்பு அவர் போய் சேர்ந்துடுவார் ஆனால் அவன் ஃபேமிலிக்கு பெரிய இழப்பு இருக்குது ஏன்னா இன்னும் அவர் அவருடைய எஸ்பெஷலி அவங்க ப்ரெட் வினர் அந்த ஃபேமிலியாக இருந்தால் லைக் அந்த வருமானம் மீட்டும் குடும்ப தலைவரோ தலைவர் இறந்து போயிட்டாங்கன்னா அந்த குடும்பத்துடைய நிதி நிலைமை பயங்கரமாக பாதிக்கப்படும் இது எப்படி பாதுகாக்கிறது அப்படின்னா மரணத்தை தடுக்க முடியாது ஆனால் மரணத்தினால ஏற்படும் நிதி இழப்பை தடுக்கிறதுக்கான ஒரு நல்ல ப்ராடக்ட் தான் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் ஆயுள் காப்பீடு ஸோ இந்தியாவில் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் தரதுக்குன்னு ஆரம்ப காலத்தில் எல்ஐசி இருந்தது முதன் முதலாக துவங்கப்பட்டது அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்றுக்கு அப்புறமா ப்ரைவேட்டைசேஷன் ஆரம்பிச்சதுக்கப்புறம் நிறைய நிறுவனங்கள் ஐஆர்டிஏ இல்லை லைசன்ஸ் பெற்று இன்னைக்கு பல நிறுவனங்கள் இந்த இன்சூரன்ஸில் நமக்கு ஆயுள் காப்பீடு வழங்குறாங்க ஸோ அந்த நிறுவனங்கள் அப்ரோச் பண்ணி ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு மனிதனும் தன்னுடைய இன்கமுக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்களுக்கு எவ்வளோ பாதுகாப்பு தேவை சம் இன்சூரன்ஸ் சொல்லுவோம் உதாரணத்துக்கு எனக்கு ஒரு ஒரு ரூபா கவரேஜ் வேணும் இல்லை ஐம்பது லட்சம் ரூபா கவரேஜ் வேணும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இருபத்தஞ்சு ரூபா கவரேஜ் வேணும் அந்த மாதிரி சொன்னாங்கன்னா அதுக்கு அவங்க வயதின் அடிப்படையிலும் அவங்க எடுக்கிற பாலிசியுடைய தன்மையின் அடிப்படையிலும் ஒரு அமௌண்ட் நிர்ணயம் பண்ணுவாங்க அந்த அமௌண்ட் பேர் பிரீமியம் ஸோ இந்த ப்ரீமியம் தொகையை நம்ம செலுத்தும் பொழுது அந்த குறிப்பிட்ட நபர் அந்த டேர்ம் ஆஃப் த பாலிசி அந்த காலகட்டத்துக்குள்ளே மரணத்தை சந்தித்தால் அவங்களுடைய குடும்பத்தாரர்கள் அல்லது நாமினி வாரிசுதாரர்களுக்கு அந்த இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி என்ன ப்ராமிஸ் பண்ணியிருக்கோ அந்த தொகை ஒரு லம்பாக வந்து சேரும் ஸோ இதன் மூலமாக அந்த குடும்பத்துக்கு ஒரு நிதி பாதுகாப்பு உண்டாக்க முடியும் அதுதான் லைஃப் இன்சூரன்ஸுடைய முக்கியமான கான்செப்ட் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் சார் லைஃப் இன்சூரன்ஸில் நிறைய டைப் ஆஃப் பாலிசிஸ் இருக்கு பட் பிரைமரி பெனிஃபிட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபினான்ஷியல் செக்யூரிட்டி தான் இந்த நிதி பாதுகாப்பு ஒரு அந்த வருமான இழப்புலேருந்து அந்த குடும்பம் பாதுகாப்புறது தான் மெயின் ஆனது இதே பாலிசியை ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர் பண்ணி பென்ஷன் பிளான் கொடுப்பாங்க இல்லை சில்ட்ரன்ஸ் பெனிஃபிட் பிளான் கொடுப்பாங்க ரைட் டெஃபர்ட் ஆனிட்டி பிளான் கொடுப்பாங்க மாதா மாதம் குறிப்பிட்ட குடும்பம் கொடுப்பாங்க அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் பிளான்ஸ் ஆனால் ப்ராடாக இன்சூரன்ஸை ரெண்டு வகையாக பிரிக்கலாம் டேர்ம் இன்சூரன்ஸ் என்டோமெண்ட் இன்சூரன்ஸ் பாலிசிஸ் இந்த ரெண்டு டைப் தான் வரும் டேர்ம் இன்சூரன்ஸுங்கிறது நிறைய பேர் அதிகமாக விற்காத அதிகமாக ஏஜென்ட்ஸ் விற்காத பாலிசின்னு சொல்லலாம் ஆனால் அதுதான் ஒவ்வொரு இடத்துக்கும் மிகுந்த பலன் கொடுக்குது ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் டேர்ம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டுவெண்ட்டி இயர் டேர்ம் தேர்ட்டி இயர் டேர்ம் இருபது வருடம் முப்பது வருடம் அந்த எண்பது வயசு வரைக்கும் தொண்ணூறு நூறு வயசு வரைக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு டேர்ம் கிடைக்கும் அந்த டேர்ம்குள்ள மரணம் ஏற்பட்டால் அந்த இன்ஷியோர்ட் பர்சனுடைய ஃபேமிலிக்கு அமௌண்ட் பல்க தரப்படும் ரிஸ்க் மட்டும் கவர் ரிஸ்க் கவர் பாலிசின்னு சொல்லுவோம் என்டோமெண்ட் பாலிசி என்னன்னா இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டும் இன்சூரன்ஸும் கம்பைண்டாக வருது முதலீடும் காப்பீடும் சேர்ந்தது ஸோ இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி என்ன சொல்லுவோம் உங்களுக்கு எவ்வளோ காப்பீடு நாங்கள் தரங்க அது இல்லாமல் உங்கள் பணத்தை நாங்கள் ஒரு பகுதியை நாங்கள் முதலீடு பண்ணி உங்கள் ஃபேமிலிக்கும் ரிட்டர்ன்ஸ் தரோம் நீங்கள் உயிரோடு இருக்கு மாதிரி தரோம் உங்கள் இல்லை இல்லைனாலும் உங்கள் ஃபேமிலிக்கு தரோங்கிற மாதிரி சில நிறைய ஸ்ட்ரக்சர் பண்ணி வச்சுருக்காங்க அதில் அது அதுக்கு தகுந்த மாதிரி லேபிள்ஸ் மாறும்னு வச்சுக்கோங்களேன் ரைட் அது பல்க் அமௌண்ட்டை கொடுத்தா மணி பேக் பாலிசி பேர் எக்ஸாம்பிள் அதுக்கு ஒவ்வொரு நிறுவனம் ஒவ்வொரு ஃபேன்சி பேர் வச்சுருப்பாங்க இல்லை உங்கள் குழந்தை பேரில் பதினெட்டு வயசுல ஒன்று கொடுக்குறோம் இருபது வயசுல ஒரு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் கொடுக்குறோம் இருபத்தி வயசுல கொடுக்குறோம் சில்ட்ரன்ஸ் பாலிசி இல்லை ஒரு அறுபது வயசுக்கு மேலே மாதம் மாதம் ஒரு அமௌண்ட் தோணும் பென்ஷன் பாலிசி இந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ அது என்டோமெண்ட் பாலிசி கேட்டகரி ஸோ இந்த ரெண்டு டைப் ஆஃப் பாலிசிஸ் இருக்குது லைஃப் லைஃப் இன்சூரன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் டேர்ம் என்டோமெண்ட் ஸோ ரெண்டுமே வந்து என்ன நிதி பாதுகாப்பு சார்ந்தது தான் இந்த ப்ரீமியம்
ஒரு <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 வட்டி கொஞ்சம் கட்டி இன்ட்ரஸ்ட் இருக்கு நீங்க கட்டா மீட்டர்ங்க பெனால்ட்டி கட்டிட்டு அதை ரிவைவ் பண்ணிக்கலாம் ஆனா முடிந்த வரைக்கும் இந்த நிதி பாதுகாப்பு என்னன்னா கரெக்ட்டா பிரீமியம் பே பண்ணி தவறாம இருக்க நல்லது ஒரு ஸ்டேஜ்க்கு மேல ரொம்ப ரொம்ப நாள் ஆயிடுச்சு நான் பிரீமியம் கட்டி ரொம்ப வருஷம் ஆயிடுச்சுன்னா அது ரிவைவ் பண்ண முடியாது பாலிசி டெட் ஆயிடும் லேப்ஸ்னு சொல்லுவோம் லேப்ஸ் ஆயிடும் அதையும் குறிப்பிக்க முடியாது அதனால பிரீமியம் பே பண்ணுறது அவசியமான சார் இப்போ லைஃப் இன்சூரன்ஸ் வந்து எல்லா மாதிரி டெத்துக்கும் அப்ளை ஆகுமா சார் கண்டிப்பா ஆகுமா அதாவது நேச்சுரல் டெத் இயற்கை மரணத்துக்கு அல்லது ஆக்சிடென்டல் டெத் விபத்து மரணம் உங்களுக்கு ஆச்சரியமான விஷயம்னா சூசைடு கூட கவர் ஆகுது ஆனால் டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ் ஃபஸ்ட் இயர் ஆஃப் த பாலிசியில் சூசைடு கவர் ஆகாது அதுக்கு அடுத்த வருஷம் ஈவன் சூசைடு கவர் ஆகும் சரிங்களா அதனால் இதில் முக்கியமானதுனா அந்த பாலிசியோட வேர்டிங்ஸ் பார்க்கணும் ரைட்டுங்க இதே வந்து சில விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளே வாலண்டியராக போய் ரிஸ்க் எடுத்து ஒன்று பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் தெரிந்து போய் ரிஸ்கான விஷயத்தில் எடுக்கிறாங்கன்னா அது வந்து அந்த இன்சூரன்ஸ் கான்ட்ராக்ட் எகேன்ஸ்டாக இருந்தால் கவர் ஆகாமல் போகலாம் ஆனால் நார்மலாக டெத் எல்லாம் கவர் ஆகும் புரிஞ்சுங்களா குழந்தைகளுக்கு <laughs> என்னன்னா <laughs> தகவல்கள் சரியாக வேண்டும் ஆன்லைனில் பண்ணாலும் சரி நீங்கள் ஃபிசிக்கல் பேப்பர் எழுதினா சரி அதில் கேள்வி கேட்டுப்பாங்க நீங்கள் ஸ்மோக்கரா உங்களுக்கு போய் பிடிக்க பழக்கம் இருக்கா மது வருத்தம் பழக்கம் இருக்கான்னு கேட்பாங்க ஆமான்னா ஆமான்னு சொல்லி இல்லைன்னா இல்லைன்னு சொல்லணும் ரைட் ஆமான்னா அதுக்கு இந்த துணை கேள்விகள் இருக்கும் ரைட்டுங்களா நீங்கள் எவ்வளோ நாளாக இந்த பழக்கம் இருக்கு எவ்வளோ தூரம் அது எத்தனை நாள் இது பண்ணுறீங்க அந்த மாதிரி நிறைய கேள்விகள் இருக்கும் அதன் அடிப்படையில் அந்த இன்சூரன்ஸ் எடுக்கிற நபருடைய ரிஸ்க் லெவல் என்னன்னு இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிஸ் முடிவு பண்ணும் ஸோ கண்டிப்பாக ப்ரீமியம் மாறுபடும் ரைட்டுங்களா ஒருத்தர் நான் ஸ்மோக்கர் எந்த கேட்ட பழக்கம் புகைப்பிடி பிடி பழக்கம் இல்லை மது பழக்கம் இல்லைன்னா அவருக்கு ப்ரீமியம் குறைவாக இருக்கும் ஆனால் புகை பிடிக்கிறவராக இருக்கிறாருனா கண்டிப்பாக ப்ரீமியம் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ப்ரீமியம் கம்மி பண்ணுறவங்களுக்காக அதை மறைச்சு போட்டால் பாலிசி எடுக்கிறதே வேஸ்ட்டு ரைட்டுங்களா ஏன்னா அவங்களுக்கு நுரையீரல் பாதிக்கப்பட்டு இறந்து போயிட்டாருன்னா அவர் கொடுத்த அப்ளிகேஷனில் நான் ஸ்மோக்கர் போட்டு அந்த பாலிசியில் ஒரு பைசா வராது அதனால் இருக்கிறது இருக்க மாதிரி சொல்லி அதுக்கு அந்த ப்ரீமியம் லோடிங் சொல்லுவாங்க எவ்வளோ வருதோ அதை பே பண்ணிக்கலாம் அதன்படிதான் <laughs> 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 அவங்க முதல்ல வாங்கி கொடுப்பாங்க அடுத்து என்ன பண்ணுவாங்க சஸ்பெண்டு டிஸ்மிஸ் அதே போல் அந்த இன்சூரன்ஸ் டே கான்ட்ராக்ட் இப்போ கரெக்ட் கரெக்டான நேரத்தில் ப்ரீமியம் பே பண்ணல இல்லை தவறான தகவல்கள் சொல்லிருக்காங்க தகவல்கள் மறைக்கப்பட்டது நான் டிஸ்க்ளோஷர் இந்த மாதிரி தெரிய வந்தால் இன்சூரன்ஸ் பாலிசிக்கு அந்த இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிக்கு அந்த பாலிசியை கேன்சல் பண்ணுறதுக்கு எல்லா உரிமையும் பண்ண முடியும் சார் எவ்வளோ சார் அப்ரூவ் பண்ணுவாங்க ஓகே இது வந்து அந்த அப்ளிகேஷன் ப்ராசஸிங்க்கு ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டம் கிடையாதுங்க ரைட்டுங்களா யூஸ்வலாக ஏன்னா அவங்களோட தகவல் முழுசா அவங்க கொடுக்குற அப்ளிகேஷனோட அவங்களோட ஹைட்டு வெயிட்டு என்னென்ன ஹெல்த் கண்டிஷனில் ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்குதா ஏதாவது மருந்து சாப்பிட்டு இருக்காங்களா இதுக்கு முன்னாடி ஆப்ரேஷன் எதாவது நடந்திருக்கா ஹாஸ்பிட்டலில் ஏதாவது அட்மிட் ஆகுதா டிஷார்ஜ் மாதிரி இதெல்லாம் வச்சு அவங்க இன்கம் ப்ரூஃப்லாம் கொடுத்ததுக்கு அப்புறமா அண்டர் ரைட்டிங் ஒரு ப்
ஸோ அந்த ரிஸ்க் எவ்வளோ அண்டர் ரைட்டர்ஸ் வந்து அசஸ் பண்ணுவாங்க பண்ணதுக்கப்புறமா இவருக்கு கொடுக்கலாமா வேண்டாமா முதல்ல முடிவு பண்ணணும் ரைட் கொடுக்கறதா இருந்தா இந்த பிரீம் தான் கொடுக்கணுமா இல்லை எக்ஸ்ட்ரா பிரீம் வாங்கணுமா இதே ஃபுல் இருக்கிற மாதிரி கண்டிஷன் கொடுக்கணுமா இல்லை ஸ்பெஷல் கண்டிஷன்ஸ் ஏதாவது போடணுமா இதெல்லாம் வந்து அவங்க வந்து திங்க் பண்ணி அனலைஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் கொடுப்பாங்க ஸோ இந்த இனிஷியல் ப்ராசஸ் டைம் எடுக்கும் நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பத்துலேருந்து இருபது நாள் எடுக்கிறாங்க சில நேரங்களில் அது மெடிக்கல் டெஸ்ட் இதெல்லாம் போயிட்டு வந்து ரிப்போர்ட் வரும்போது ஒரு மாதம் கூட ஆகலாம் அதிகபட்சம் நான் சொல்கிறது ரைட்டுங்களா இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த டைம் அவங்களுடைய ஹெல்த்தை பொறுத்து ரைட்டுங்க எந்த ப்ராப்ளம் இல்லைன்னா ரெண்டு மூணு நாள் ஒரு வாரத்து இஷ்யூ ஆகிற பாலிசிஸும் இருக்குது Thank you, sir. Thank you so much. Okay, thank you so much. 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 Thank you so much.